Seventh-day Adventist Church Ningependa ni wakaribishe kwa jina la Yesu Mujisikia uru mahali hapa Baba na mtakatifu wa pinguni Ni muda wakipeke Ambao Umetuleta hapa Ndi kuweza kupariki kikawe hiki Chakuleta Patanisho bata, katia Jamii ya msijana Jamii ya mfrana <coughs> Ili wataka kukubaliana Waruhusi vijana hawa uweza kujenga Yumba yao na wansi makawa yao ili kwamba jamii hii sasa itakuwa jamii moja kupitia watoto tunomba ya kwamba mazungumzo yote na majara la wota ambayo itatokea hapa kwa muda ufufu ndio mbele yetu iweze kuwa chini ya wenyekiti wako leta hekima na maarifa wale wazee wako hapa ongezea hekima na maarifa ili kwa mazungumzo yote yaweze kutukuza jina lako Watoto waliamua antao kuhishipa moja. Mipaki kupata kibali kutoka kwa mzazi. Chizi ulifi otoa mwendeke otangu samani ya kina Abrama, watoto wawo na kina Aisa. Wewe uliwa wangoso wezo kukwelewana. Hili ndoa wezo kubarikiwa. Ikubalike na jamii na pia ikubalike mpinguni. Kwa itukuse kwa kikawo hiki. Na tunamini ya kwa mbo tena ni ujisa katika kriso ni mbubozo yetu. Amen. Yeah, 
ya siku nyingine. Sasa ni hao ndio wale nini? Eh ni hao. Ah. Naam. Mnaweza kudhibitisha kwamba ni huyo? Sio yeye. Sasa hapa mtadhibitisha. Mnauliza yeye adhibitishe nini? Sawa sawa. Asante sana. Right. Thank you. Ah. Kijana yetu kia. Si kuleta safari. Tunaomba udhibitishe kwamba bintu ile ambayo tunapata sasa naye kwa sababu
Minataka mweusi Hamjui mungu sitaki Vigezo kwa vigezo Sasa mlesha pata wangu kipenzi Kipenzi charoho yangu Dio huyu hapa leo Na mtambulisha kwenu Uko singo Hapana mshampata wangu Yuko waki Uoni mzuri faedana Uko singo
Mungu wetu mtakatifu aishie mbinguni tunakushukuru Mungu wetu jioni njema Asante baba kwa sababu umetuwezesha tangu tulipofika hapa asubuhi umetuongoza kwa vipindi ambavyo kumeleni mwetu tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tangu alipoamka kutoka nyumbani kwao mpaka amefika hapa kuna wengi ametoka sehemu mbalimbali baba tunajua kwamba walikuwa na safari kupitia chombo ambao iliumbwa na mkono wa mwanadamu tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umeongoza umefika hata wakati watakaporudi Mwenyezi Mungu tunaiweka mikononi mwako ili kila mtu atakapotoka hapa wafike kwao wakiwa njia ya salama Mwenyezi Mungu tunachua kwamba tuko hapa kwa ajili ya kusindikisa msichana wetu kwa ajili ya kupata nyumba yake Mwenyezi Mungu tunakuomba ili baraka sote siweze kuandea hawa ni kwa sababu wewe tangu mwanzo uliweza kunena ya kwamba mume na mke atawacha wasasi wake na waweze kuandamana pamoja waweze kuungana kwa kitu kimoja na kujenga familia yao tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kasi ambayo tumeifanya siku ya leo saidi ya hatu tunaiweka mikononi mwako tunapoanza kipindi hiki mchungaji anapokuja hapa mbele kwa chili ya neno lako mtakatifu uweze kuongoza katika jambo lolote Baba na kushukuru na nakuomba ili kasi yote iweze kutendeka na ikamilike jinsi ulivyofanya. Tunakushukuru kwa sababu utajibu na pia utatusikia katika jina la Yesu alimkombozi wetu. Amen. Asanteni watakatifu wa Mungu na wasalimu nyote kwa jina la Bwana wetu na mokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Amen. Nataka kuwakaribisha nyote kwa moyo wa furaha. Mjisikie huru kwa sababu siku hii ya leo ni siku ya furaha na nderemo kuu. Kwa sababu tunaenda kushuhudia wawili wakiunganishwa kwenda kuanza maisha ya nyumba yao. Na hii ndiyo kitu ambayo ilionekana mwanzo katika bustani mwa Edeni. Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu wa kwanza, akaumba mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa anaitwa Adamu na baadaye akaona kwamba huyu Adamu si vyema awe peke yake bali nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye na kutoka katika ubafu wa Adamu Mungu akatoa ubafu mmoja na ule ubafu akamuita mwanamke kwa hivyo ndio siku ya leo tunasidi kushuhudia mambo kama hayo kwamba wale watu wawili wataunganisha kwa jina la Yesu na waendeleze familia mbele na pia wapate kusaidia kanisa amen so nataka wote ambao wamefika hapa DJ wangu congratulations kwa sababu ya kuongoza hafla hii kwa njia nzuri nadhani kwamba Mungu atazidi kuinuliwa Lomoken <coughs> mimi ni pastor wa Adventist wa Sabato katika district ya Kipsaina kwa hivyo ni tunapakana hivi upande ule wa juu hebu na tuombe Baba wetu mbinguni ninakualika Mungu uweze kunena na sisi lete mwelekeo na mguso na kwamba jamii hii ambayo tunaenda kuanzia leo wapate kubarikiwa chini ya mapenzi yako katika Kristo aliyemkombozi wetu. Bas ile umesikia nataka uweze kokot. Uh, mchungaji ambaye nimekuwa tangu zamani hii this ndio sijakuja kwa pasta lakini nimekuwa sehemu nyingi kwa maana tangu na ingipo nimekuwa mchungaji. Nimekuwa kakameka nimekuwa chapli ya Kaimus University nimekuwa chaguli na secondary school mpaka sasa nimeletwa hapa mwaka huu mwaka uliopita hapa Kipsaina kwa hivyo uh, leo hii tumelipwa na watoto wetu tukuje kuwashuhudia wanapokubali kuanzisha nyumba na hii ni wakati ambapo tuna changamoto nyingi katika maisha ya ndoa 
saa hizi mambo ya ndoa is so complex so complex that nobody can get a real answer kuna so many motivational speakers wanasumza mambo ya ndoa kuna wahubiri wengi wanasumza ndani ya ndoa lakini still we have so many challenges and many problems and complexities in the family today even the way families are being run and today is so complex that to get a real answer how to live in a home becomes somehow really very difficult to understand ile najua ni kwamba wasasi wetu waliishi maisha ambayo ilikuwa na mwelekeo na kulikuwa na uhakika ya kwamba ndoa ingedumu mpaka waseke lakini kwa ndoa ya suisi haiaminiki sana kwa sababu utakuta wakati watu wanapeana ile vows wanasema basi anasema mnakubali kukaa pamoja wakati wa njaa nini mpaka kifo yatanganishe ndani ya meo sao wanasema tutakubali mpaka pesa itutinganishe hawa wana wacha wanasema mpaka pesa ndio gani <laughs> Yes that's not where the challenge is Maisha ya kisasa has become so materialistic that nobody watu waelewi kwa nini watu wanakaa pamoja Ndio unaona wakati mwingine mimi nimeandika nimeandika kitabu mimi ni mwandishi kwa kitabu ya vijana inaitwa challenges young people face today na wale wako center kwanza kuna mwingilisa anausa vitabu hizo naita Teresa hapa center kwanza katika research yangu na jinsi maana naelewa mambo ya mambo ya vijana nilisema ni, niweze ku major kwa mambo ya youth ili waokoke katika maisha yanayokuja kuna mtu mmoja aliulizwa mwandishi maalum aliyekuwa ni mshauri ya ajabu kwa mambo ya ndoa na mambo ya na mambo ya kidini akauliswa vijana wakauliza wewe unatufundisha sana mambo ya ndoa Mungu anasemaje kuhusu ile familia wanakombana na wanapigana saa hii tutafanya nini ili wawakae wa vizuri ndio waende mbinguni akasema sema sisi tuko sawa katika administration hapo ndio shida inatokea ndio unaona wakati mwingine mwanao anasema hebu niambie nani 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 ndio mkubwa kwa hii boma unajua kifia kiwango hicho anakuwa threatened ya kwamba uongozi na nyanguliwa elite is being face kuna mapinduzi so anajitetea anasema kwani unafikiri nani mkubwa kwa hii boma nani ndio babu nani mzee wa hii boma so anajitetea kwa sababu kuna mapinduzi ambaye anapendua neno la nani neno la Mungu kwa hivyo katika ndoa mambo ni rahisi sana pesa tano mstari wa 22 enyi wake watini waume zenu bibi leo nasema enyi wanawake watini waume zenu kama kumtii bwana Yesu wanaweza sivyo na mama anaenda kanisani nimeokoka bwana Yesu ni bwana Yesu nimeokoka shida kadhalika na mnajua hiyo lakini akikuja kwa nyumba hawezi kutii nani unawest bila sema hivi tii tii bwana yako kama vile unatii Yesu what a powerful message of the world of the bible tii bwana yako kama vile unatii Yesu alafu hapo hapo jina nasema nini Neno la Mungu linasema yes. kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa naye ni mwokozi wa mwili na ni mwokozi wa mwili hapo hapo chini lakini kama vile kanisa limti hivyo Kristo kama vile kanisa ina hivyo Kristo vivyo hivyo wake nao watii waume zao hivyo hivyo na wake nao watii waume zao katika kila jambo katika kila jambo bwana Yesu asifiwe amesema utii kwa ingine na ukatai kwa ingine those are very simple instructions of biblia haya hapo chini hasa hapo chini mstari wa 26 ehe 
ili makusudi ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa majina asa, asa, katika asa, neno asante sana sasa mambo ni rais peke tu uti na hiyo ndio shetani amepika dunia hii ya ndoa kwa kutokwenda kufanya watu kutoti unajua hata wakati mwingine kama wewe ni unafanya kazi katika idara yoyote kama uti bosi yako hakuna kazi itaendelea kwa hiyo institution there's no work so hivyo hivyo katika ndoa kama uti bwana hakuna amani katika nyumba whether you like it or not ndoa nyingi zimefunjika kwa sababu ya kutokuwa na utivu na bila kusema enyi waume wapendeni wake zetu swali ni kwamba unapenda ile mtu akuti <laughs> ile mtu hapana tio wewe unapenda sasa yeye mjitazie. Kwa hivyo unakuta mama anasema kuna kitu naita women right. Haki za nini? Feminist. Feminism katika ulimwengu kuleta equality. Hiyo ndio vita shetani alileta kupika vita ndoa. Sasa ndoa nyingi imeporomoka kwa sababu tunataka equality. Na kuna vile marais wawili watakuwa katika inji moja. Hiyo hiyo ni ngumu. Hiyo hata ufanye nini? Hakuna. So mwingine awe chini submissive, mwingine awe juu ndio uongozi ende vizuri. So matatizo tuko nayo sasa ndio hiyo. Kwa hivyo when you seek equality, hatuko sawa, tuko mwili moja, siju nini? Hiyo vitu yote na ripo hiyo na bomo nyumba yako sahi tuko na single matters wengi mtu anajaribu ndoa anasema ndoa imekuwa ngumu wacha niwe single kwenda kuwa single maisha naye ni ngumu ya singleness kwa hivyo hakuna hakuna mali kwa matumaini kuwa single naye ni tabu kitanda ni kubwa unasunguka peke yako sasa ni sida unakuja pande ya sana hii msee sielewi huyu mtu uelewi huyu mtu kwa nini When you ukisema sielewi huyu mtu uta, utakuwa chochote utakuwa chochote unajua when ukiwa chochote that you become anything you can do anything utafangwa mafupi utaweka makuta marefu utatembea vile unataka unakuta usiku ya manane sasa wewe ni chochote lakini when you have an order kuna mwelekeo kuna uongozi kuna utaratibu kuna heshima hiyo boma itakuwa na furaha bwana Yesu asifiwe wewe um, timoteo wa kwanza tano fungu la nataka tusungumzie hii wanaume mmepewa uongozi kufanya nini timoteo wa kwanza tano fungu la nane. lakini mti yote asiye watunza walio wake Yaani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini kama mtu wewe mzee wewe mzee kama ujui kutunza familia yako watu wa nyumbani yako ununuli nguo ujui chakula natoka wapi ujui nyumba wana inajengwaje wewe ni mpaya kuliko mtu ambaye endi kanisa so that's a responsibility so uweze kuwa msee ya nyumba na utoi chochote unakuta bibi yako anang'ara na uju nana na nungua nguo na unafurahi hata naleta wewe koti na uju nana alwayo koti hiyo ni tabu mingi my friend kama baba ya nyumba ukikuta chapati inapigwa kwa nyumba lazima ujue hii chapati ilipakwa wapi pengine mwanaume mwingine alikununulia hiyo ndio shida iko saa hizi. Unafurahi eh bibi yangu anajua kununua chapati. Alifanya kazi gani? So wakati ngine shida inatokea kwa manyumba kwa sababu naye huyu kiongozi anashina na uongozi. Anachanganyikiwa. Anakosa mwelekeo. 
aleti chakula watoto hawana nguo ukikuta ya watoto ni kama chokora sokoni na anasa kila mwaka kila mwaka kana baba ameajiriwa na mwanasiasa kusawa wapika kura hiyo <laughs> kitu haita kusaidia unajua <laughs> let me tell you this bibi yako bibi yako si factory ya kumanufacture watu eh mbona mtu nafasi naye awe na awe na nafasi ya kuili kuishi pia maisha yanatumaini kila mwaka mimba kila mwaka mimba huyu ana 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 anatembea mwingine ako kwa mkongo mwingine ananyonya mwingine tumbo hivyo hivyo hiyo hadi mimi tamani kwa hivyo tunaenda wapi wa hito hivyo kwa hivyo tunaenda wapi eh mmejua mmejua watu wafanye kazi wanasaa sana kwa maana kazi yake kwenda sokoni hakuna kazi jioni hiyo ndio kazi Baita kuta kasi ya kufanya. Ndio Mungu anasema, "Muta ajifanya kazi kwa hiyo mwale asikule." So wewe unakuwa mloko gure, unaenda kwa sokoni hapa, unaambia watu, "Eh, iko UDA, iko ODA, tutasaidia sisi ni hiyo." Unakuja jioni, unapik, unakuta ubeletewa chakula uju nana nunua. Na wasema wewe ni bwana ya nyumba, bwana kani hiyo. Hiyo hakuna kitu barabu. So hiyo hiyo ni kupotea mwelekeo. Na hiyo ndio sida tunakuwa katika baboma yetu hata watoto wanashangaa huyu ni babu mwingine anakuwa mlevi takari anakuta kufika nyumbani anapotolea kwa jiko paka watoto wanasema huyu ndio baba yetu kweli huyu ni baba yetu kweli hata kama ni ulevi kweli wewe naye umetanganyikiwa sana lazima uwe na akili ujue maisha yanaenda wapi dah ya mwisho nikimaliza kwa hivyo nataka tuwaombe tukieni magoti Aya tunaomba <coughs> Baba wetu wa mbinguni leo tuko kwa proof wedding ya watoto wetu <coughs> Kea na huyu mwanadada wamekuwa na mwelekeo ya kwamba wanahitaji kuishi pamoja Leo hii wametutangazia kwamba mipangilio imekamilika na wanaongoja siku ya harusi Yesu Kristo Kwa sababu wewe ndio unalinda ndoa unalinda vijana wetu Vijana hawa wanaweka mikononi mwako. Neema yako ya ulinzi iweze kuwasingira mpaka hii ndoa iweze kufaulu. Na watakapoenda kuishi pamoja Mungu wetu wa mbinguni, huwalinda na ile mofu. Shetani amekuja na kadhabu nyingi akijua ya kwamba siku sake ni mafupi na ameharibu ndoa nyingi. Ushahidi ambao iko ulimwengu ni kwamba ndoa nyingi yako mashakani. Wengi wamewachwa. Wengi wanaishi maisha peke yao na watoto. Mabwana waliwawacha kwa sababu shetani aliwafaulu kuwa kuwatawanya. Lakini ndoa ya vijana ninaombea ulinzi wako, ninaombea umoja wako, ninaombea upendo wako na maitumaini ya neno lako kiishi ndani yao na jamii zao katika Kristo aliyemkombozi wetu. Amen. Amen. mzazi babu wetu ni huyu mzee hapo na waremo yake wawili awa sawa sawa yeye mnaweza kiti haya alafu pia kuna babu mwenye hajaweza kufika anaitwa Joseph huyu ni nyanya wa Fidel kutoka Indebes asante Alafu kuna babu kutoka Kaiboi anaitwa Jackson Lelei pamoja na Gogo Alice asante sana kuna hawa wangwana wawili 
Mr. Noah Biyama kutoka Andai pale Nandi. Nilisikia mliongea ongea mpaka mka mkajuana kidogo. Lakini mlifanya makosa. Siku hiyo mungetupea mama pia nasi kutoka the other side. Anaitwa Noah Biyama kutoka Andai. Tunamzee Arab Tanui. Yeye anatoka Nandi na atapata nafasi yake mzuri ya kuweza kuongea. Hii nyumba iko na wanaume mingi. Ni timu msima. Na unajua hao wana, wanaogopanga kukaa na wanawake yao, ni wakali original. Ama mchungaji tuseme hao ni wale wenye Oh, anasema hao ni wale vijiji. Sasa kama hizi vijiji kaa karibu na yako. Eh. Hey. Ndio hiyo maneno iko sawa. Eh. Eh. Nitaanza upande huu. Huyu ndio baba wa Fidel. Babake mzazi anaitwa Ezekiel Elei. Nikikuja hapa hii ni familia ya Abraham. Abraham Kimboy. Hii ni familia ya Daudi. Pia ni mzazi Kipchoge. Oh. Yako ni aibu ride. Oh anasema alibaki Nandi. Huyu hako Nandi. Tunakuja Agustin Lele uh, Kemboy. Asante. Tunakuja hapa ni Elkana. Yeah. Unaona sawa ndio wale mnaita hybrid. Eh, hey, wako sawa sawa. Hapa ni Amon Kemboy. Asante sana. Eh. Huyu anafika hapa na ananuliza ngorone nyu. Anene jamaa mtaatibu. Haya, asante. Huyu ni Paul. Sijui wake alienda wapi. Anangogo onge. Haya, asante. Hii ni familia ya Meshak. Meshak Togom, hao ni waende Bespia na ni wazazi wa Fidel. Aha. Huyu ni Isaac. Huyu ndio sini hapa. Mimi na yeye. Asante. Ah, uh, huyu ni uh, Wilson. Kimboy. Pia yeye ni waende bes. Akona. Oh. Nasi alikuwa hapa. Hapa wapi? Aha. Huyu ni Benjamin. Sijui wake yako wapi. Nimeambiwa ameenda kushuka nyweli, atarudi. Baadaye. Asante. Alafu huyu ni Shadrack eh? Pia yeye ni senior. Na si madam wako hai. Eh. Oh, nasikia wake ndio anashughulikia hao wageni pande ile. Alafu mimi na kuanga hapa. Na sisi ndio mwisho lakini si ni kienyeji. Haya, kina dada. George, msikue na wasiwasi unaona hawa tulipeana kama fenye ule tu mmelikuja kuchukua na ukiona hii majamaa hapa public opinion yote iko sawa. Wasichana ya boma hii wanalishianga watu. Na watakingi kutawala mtu. Ah ah, wanakaanga tu chini hapa. Hapa. Eh, watawali mtu. Bas. Tutaanza na hapa. Huyu sisi tulisalua tukapata wanaishi pamoja. Yeye yeah, ni seli na Eh. Huyo ndio mkubwa. Alafu huyu pia yeye yeah, naye ni senior. Anaitwa Seli. Ule ni Seli na huyu ni nani? Sali. Umeelewa kweli tofauti? Ule ni Seli. Lakini huyu ni Sali. Si Sali. Asante. Aya. Alafu huyu Saman tulikuwa naita Egypt Kimboy wako na ya suita yake. Asante. Aha. Huyu ni Lydia. Kuna Najua sasa yeye msia wake anafanya kazi ya serikali. Na walisema leo ni Friday atingekuwa Jumapili angekuja. Asante sana. Yeye pia anatoka Nandi na ni shangazi wa Fidel. Asante. Iko soko. Tumelewa ya maneno. Haya, huyu ni Ruth. Na yeye pia ndo endebes ni shangazi. Huyu ni Yuzila 
na yeye wako ziwa kumbe ningesema Mrs. Mayo karibu niseme jina ile mbaya Sante alafu ile familia ya Mr and Mrs Kitur hawa wanatoka hapa Kitale asanteni sana Lemenyi wenye wameomba mmoja nimeona wako area karibuni uh, mimi na muitanga shimichi si hapo iko sawa alafu huyu sijui mama yako wapi Oh, ameenda nini kidogo anarudi huyu ni baba ya Fidel kwa sababu pia kuna mama hapa anaitwa Ivy asante sana lemenye wazazi uh, maternal wazazi wa agui wa kina Fidel kutoka the, the other side pamwai unajua sasa hii jina pamwai kwa Kiswahili katole mafuta <laughs> wapi mkala hii ni timu yako Kuja ufipate picha na wao na mama. Karibuni. Eh. Si nyinyi ndio pamoja ile mpya sasa. Eh. Hawa yao ilikuwa ya samani. Karibu atarudi round 2. Asante. Sasa hawa ndio pamoja wale mpya. Si mbona wako sawa? Pigeni hao makofi jamini. Eh. Na wanawakaribisha Mombasa Jumapili ijayo. Alafu huyu ni pamoja kutoka lesus captuei pamwai kutoka umoja ah uh, kapko yet alafu sasa kapamwai kutoka saboti kapkortok asante sana aha kapche raisi awa ni pamwai eh awa ndio wazazi ya kitur madada yake na wametoka pale kibomet kapche raisi asanteni sana alafu kaka utie mele le kumeta uko utie jebie ole ba mwae me just take it immediately jebie ko yeye ne ba mwae eh msichana yake ako boma hii sante wacha tukuje sasa kwa agui david koech yeye ndio mzazi wa mama fidel na yeye ndio alifanya mpaka fidel akakuwa hapa na yeye sasa ndio tunaitaka kuongea iko Kiswahili inaitwaje? Ya, yeah, ndio hiyo sasa. Eh? Yeah? Oh, anasema msingi. Ni sasa unajua Kiswahili ndio msingi. Alafu kuna wajomba sasa wa Fidel. Kaiwe mama ni. Katoa mahabarte. Oh. Ah, so so. Hawa ni wajomba wa Fidel. Huyu ni Abraham kutoka shamba ya West. Mjomba wa Fidel. Alafu tuna Dr. Kirui. Pia yeye ndio mjomba wa Fidel. Asante. Kuna cousins wa Fidel. Acha nianze na the far end. Simuona upande wa mwisho huko. Eh. Huyo ni Mr. and Mrs. Sang. Siku nyingine tuliimbia hapa na ania tukulala. Kama fenye tunaimba leo na unaona bado wako sawa sawa si ndio jamii basta usiconfuse useme sasa ule aliena kwa kichwa huyu hapana wako tu hivi asante hao ni Mrs. Sang eh huyo ni Cheli acha kidogo Sharon nakimbia wapi pia yeye baada hapo shule lakini soko si mbali eh alafu mwenye anafata oh alitoka kwa soko ni Jeptarus eh asante huyo mwenye anafata anaitwa Jepkogei ama Lafenda huyo ni kidani nyinyi mnajua yeye sana si ndio eh hata nyinyi mnajua alitoka kwa soko eh senda mwenye anafata ni Kate huyo hapo soko 247 pia Mwenye anafata kibe ni daktari yeye naye hapo soko 247 Alafu tunakuja wenye wanafata wawili jina imepotea eh? Remi na Ronald exactly wako soko Yeye mnaweza ka Alafu mwenye anafata ni Ngash Huyu hata mkenisaidia itakuwa sawa na kidogo ngashirudi 
Wenye muka hapa muko kwa nani leo? Eh? Hapana muko kwa nani? Ukifika kwa barabara hapo anasema unaenda kwa nani? Huyu ndio kesho. Haya. Asante. Huyu mwili ilikataa kukuja. Alitoka soko samani na mwimbaji wa dari ule mnaonanga kwa TV. Anaitwa Wini Sala. Si Sala wa Liverpool. Wini Sala ya hapa Nairobi. Asante. Alafu kuna hii timu inaika hapa. Hawa pia ni cousins wa Fidel kutoka kwa Kibe mpaka kwa Cheku. <coughs> ya hawa sasa hawa ndio wajomba. Ee. Eh. 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 Asante. Hawa ni wajomba wetu na wengine wametoka Nandi, Endebes na hapa. Salimia nini na maana hii? Asante sana. Majirani. Mali mlipo simama. Wasimame tu. Simama tu kwa kiketi tuone majirani. Eh, simame ni ujeni hapa mbele. Taka picha hata ishike nyinyi. Jusu kwingine tuseme tulipiga nyinyi picha. Mlikuwa wapi? Sio ni mzuri. Eh. Hawa ni wachungaji wetu. Alafu hapa kuna Sami Nyamongo, Isaya Bosire na Ezekiel Lelei. Ni wazee wa kanisa. Si mnaweza wapigia makofi jamii? Asante sana. Napola na wewe baby wangu. Napola na wewe. Napola na wewe sweet hearti. Napola na wewe. Asante baba. Napola na wewe mwanangu. Basi kwanza kabisa napenda kwa salimu nyote hamjambo. Wa mune tugul. Asante sana. Kwa dakika chache tu nataka kuwaletea wale wenzetu ambao tumekuja nao kutoka pale uh, Mombasa na Nairobi. Naomba kwanza kabisa familia, baba hapa pamoja na mama, ndugu na dada tukuje mbele alafu tunaintroduce and then tutakuja kwa marafiki. Ah. Uh, na mimi jina langu limeshasemwa ni George Mwendembo na wale wanaokuja ni familia nitaanza kabisa kumpea baba ya kijana wetu kea ndugu mkala aweze kusalimia alafu atawaintroduce wa wengine wote moja kwa moja asante karibu um, jambo nyote mimi kwa majina naitwa Mkala Aluka. Mimi ni uncle yake Kea. Leo Jumapili nawakaribisha Mombasa nyote tutakuwa pamoja. Nachukua fursa hii ku introduce mama mzazi wa Peter Kea. Hapa dadangu mdogo Caroline Galuka. My firstborn child mwaka hiyo ndio jina raisi kwangu haya akipatwa na rifi yake and then ndiye majina ya kule Mombasa jira ah, eh, sorry umazi esta umazi huyu ni third born ah hakuna wasoko hapa wote wasio My last point, Faye, Pegine. Pegine, stop. Uyu, mtoto wake alioa mtoto wangu. Naita nani huku? Baba ai. Eh, kutoka Nyamira, Kisi County. Na mtoto wake. Sijui, sija comment. Niko soko na sia. <laughs> Alafu my third born fourth or oh, second born Jira hiyo ndio majina natumia leo Hapa na mrekesha bike bwana George introduce me yake Asante sana Asante sana ah uh, sioni fadhili na Sony sijui wako wapi basi wale ni familia immediate ya ndugu kia kijana wetu lakini anapokuwa pale Nairobi pia ako na familia 
na huyu ni mke wangu uh, nampa nafasi aseme jina na salimu yetu uh, hamjambo 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 uh, kwa majina naitwa Mariam Mwandembo uh, aliyekuwa akizungumza ni mme wangu nashukuru kwa siku ya leo asante na anayefuata ni binti yetu uh, Nema Lambia Nema Lambia yako kutoko Alafu amepotewa na kijana Kijana Fadhili Fadhili pia Mepa kitu kidogo anakarangu wa kidogo alafu atengia soko Aumjambo Nafurai kuwa nani Asante Marafiki wala wa Nairobi Tafadhali kujeni Tufanya quick introduction Alafu tutakuja kwa Familia yetu Asante sana kwa nafasi tunashukuru Wenyeji, tunashukuru kanisa, tunashukuru mungu kwa nafasi ya kipeke Kwa sababu ya nafasi, tuta Tasema tu jina, then tumalizia hapo Kwa jina, naitua Saronge Hata tuwanzia hapa ndiyo tuwedele hivi Naitua Daniel Kalu Samuel Uma Cyril Tongo Nancy Bensari Nicholas Kipagatu Amina Hamisi Kristin Mweni Mona Oroe Dian Kitanda Stephen Mweni Tujie makofi, hawa kusema nengi, lakini nusu ya hawa hako soko Nusu ingine ya walishahe Ni wezi kuwakaribisha Ndogu zetu, marafiki zetu, familia yetu, wale ambawa metoko kwale Brian Mdoe Tafadhali kujeni Na hawa wanapu kuja nitaomba tu kwa sababu wako na haraka Na lazima wakimbie wanaitajika Nairobi Before myself learn Wanapo salimia Tafadhali Tua rusu wange tu Alafu basi Tutawa rusu pia Kwa wezi kuondoka Tafadhali Aya wapendo wa kitale, wana yesu wa sifiwe Wana yesu wa sifiwe tena Wana yesu wa sifiwe tena Basi mimi jinalangu na ito josu wa mdoe Natoka kaunti ya kwale Na Pita kea ni rafiki yangu wa karibu sana Tukio pamoja na dugu yangu hapa Tunaishi na pita vizuri sana Pita tunafanya na ibi ya sera nyingi Pita tunafanya nae maneno mengi sana Sasa amekua mtu wetu wakaribu Ndomana anapu kanyaga na sisi tukupali Ndomana tuneona siku ya leo Tuje tushireke na ee siku yake hii kubwa ya leo Na nataka tunu wa shukuru watu wa kitale Kwa sahabu nyingi na watu wa zuri Mwetukaribisha Mursi tumekunywa Lanchi nzuri tumekula sasa tukifika kwale, tutawambia basi makazi yako kitale. Sasa wa, pia ni mpongeze tu lugu yangu pita. Kwa sababu hamechukua wa mzibora na hametravel all the way. Hameacha watu hoti wa kwale, hakavuka Mombasa, hakavuka Taita, hakakuja wapi? Kitale. Kumanisha watu wa kitale, nyinyi ni watu wa zuri. Na nyinyi ni watu wa mani. Jipigeni makofi. Anishukuru tu pia, note, kole wana na chukwa mda wengi, na jua sisi wana siyasa, tukipewa microphone, tunataka tushinde hapa. Nataka tu pia nitoe shukura nizangu za dhati kwa raisi wetu, mwishimiwa daktare William Samoy Ruto. Kwa sababu, ndiye mtu ambaye ameweza kushikilia hili taifa. Mimi nikio pale county, county ya kwale, county ya mama Fatuma Achani, akiwa gavana, na ni gavana wa UDA Gavana ambaye Amechaguliwa Kenya nzima Yeye akiwa mwanamuke muislamu Katika Kenya yuti Hapo watupiki makofi mbona Ina manisa nini Mwishimiwa William Samoy Ruto Ameweza kuona uongozi wa wanawake Akajua kwamba ni uongozi bora na unafaa 
ndo maana akamshika mkono na sasa anaweza kuongoza jimbo lile la Pwani. Na ndo maana akaniweka mimi katika ofisi yake kama mkuu wa itifaki ama chief of staff. Na nataka tu niwashukuru nyote uh, kwa sababu unajua hii nchi ni moja na tutazidi kuombeana. Siku nyingine labda tutarudi hapa na mazuri zaidi. Nataka tu niwaambie ndugu zangu shukrani sana. Uh, Mungu wa amani, awabariki uh, na uh, tunawapenda nyote. Karibu sana ndugu yangu Ibrahim. Asante tumpigeni makofi. Watu wa Kitale Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Brian Kamanza. Kabla sijasema chochote, huyu kaka yangu bado ako soko pia. Ah, <laughs> tudia uh, mimi naitwa Brian Kamanza. Mimi nafanya kazi katika ofisi ya mheshimiwa Salim Vuria ambaye ni waziri wa kitaifa wa madini uchumi samawati na shughuli za baharini cabinet secretary mining blue economy and maritime affairs mimi nafanya kama pa personal assistant wa waziri ama kijana ya mkono wale watu wanatumwa tumwa pale ofisi mimi nafanya hapo pita ni kijana yetu ni kakangu kwa sababu tumetoka ward moja kijiji kimoja pale nyumbani sisi tunatoka kwale kwale ni uende paka Mombasa unavuka feri unaenda hiyo ngambo nyingine ndio kunaitwa kwale kwa hivyo pita ni ndugu yangu na pia ni kakangu wa karibu sana na ni mtu mzuri kwa sababu tumekuwa tukifanya biashara na yeye pale Nairobi na ni kijana muungwana sana. Kwa hivyo shemeji yetu Fidel naamini kwamba umepata chombo. Umepata kitu. Hivyo basi ningekushauri tu kwa vile Pita ni mkarimu, vile Pita ni mtu mzuri. Pita yani ni mtu mzuri. Naomba umfanye aendelee kuwa mzuri zaidi. Ya alivyo sasa. Kwa sababu tunaelewana, tunashirikiana isije ikawa sasa sasa hivi pita ameoa imekuwa mwisho wa pita na sisi ndugu zake na marafiki zake kwa hivyo naomba uh, unapokuja katika boma letu tunakukaribisha na uzidi kumfanya pita awe mcha Mungu zaidi awe mzuri zaidi na sisi pia tunakuombea mafanikio na familia nzuri siku za usoni watu wa kitale Nishukue tena fursa hii ya kipekee. Niwakaribishe kule Mombasa. Nitasema Mombasa raha eh. Eh tuwakaribisha basi tarehe 8 mwezi wa kumi kule Diani Beach Ukunda tuweze kulizegeda tutakuwa na harusi ya kukata na shoka. Tupo. Ha, wewe upo. Harusi tunayo matuna. Nikisema we have mnasema nikikwambia we have ama we have not utasema we have sawa wale ada zangu wanajua wenyewe watashika madhara wafanye hivyo alafu wewe sasa mtasema nimesema nikisema we have we have not mnasema we have sawa we have we have not tena sijasikia ndio we have we have not Asanteni sana. Ah uh, tungetamani tunge sana kuwa na nyinyi hadi mwisho lakini tuna ratiba ambayo kesho tuko na mkutano pale Mombasa ambapo tutakuwa na prime secretary kwa hivyo lazima tusafiri leo. Hivi tunavyozungumza lazima tulale Mombasa leo. Kwa hivyo tutakimbia paka Nairobi alafu tumalizie Mombasa tulale Mombasa kesho asubuhi tukue na mkutano pale na watakia kila laheri harusi ya kufana harusi ya kukata na shoka yenye furaha ribo ribo na shughuli iishe vizuri Mungu awabariki Mungu awe nanyi asanteni MC Asante sana uh, kijana Brian pamoja na kijana Mbroy thank you very much for taking time to be with us uh, Mbroy tumeambiwa wako soko bado bahati nzuri ama sijui ni mbaya Brian yeye hayuko soko alisha tutaona na kuonyesha demonstration naomba tu tafadhali najua program iko 
lakini kwa sababu hawa wanapoondoka wataondoka pamoja na Sarongi alafu na mzee naomba tu muturuhusu Sarongi aseme machache ni rafiki wetu mkubwa wa Nairobi alafu watakwenda God is good all the time Mimi pia ningependa kuchukua nafasi uh, kushukuru Mungu na tena kushukuru wakaaji wa kitale kwa kutukaribisha Uh, mimi kama ni kusema kuhusu kea naweza sema mambo mingi sana kwa sababu kea tumetoka naye mbali kea ni rafiki yangu wa karibu uh, mimi ni mwalimu wa kea kwa hivyo nimemuona akiwa uh, uh, mwanafunzi akamaliza tuka uhusiano wa mwalimu na mwanafunzi ukaisha tukawa na uhusiano wa kiwango nyingine Kea na kushukuru na ninakuombea na kushukuru kwamba uh, umeweza kuleta Fidel kwa nyumba tumeongea na naamini kwamba Mungu ataweza kuwa nanyi mnapoanza nyumba kazi yetu kubwa itakuwa ni kuwaombea and uh, we will be able to support you where will uh, where you need our support otherwise I, kwa sababu ya time acha ni niwe brief tuonane Mombasa asante Asante sana ndugu Sarongi, rafiki yetu pia mkubwa. Naomba tu sasa tafadhali baba kwa sababu nayo naondoka na vijana kuja useme moja mbili alafu tutakuruhusu. Tafadhali. Ah mjambo tena. Mimi zangu ni shukrani kwa niaba ya familia ya mzee Luka Mary ambao ni babu yake Kea. Kwa wale watakokuja nyumbani on Sunday tunawalika huko Diani Beach tutakuwa na harusi kubwa na baadaye tutakuwa na homecoming party hapo Samburu village Kwale district kwa wale watajaliwa kufika nyumbani tutakuwa na nyinyi tunawakaribisha tuje tu introduce ile mtuitruzi kwenu wa familia yote yao kinakea kwa sababu ya muda na lazima niende Mombasa mimi naomba ruhusa iwaache nikisafiri na hawa ndugu zangu wa kwale kukutana Jumapili panapo na majaliwa kila laheri na mbaki salama Asante sana tunashukuru Mungu kwa MC kile tumefikia hapo ndogo nyote na wasalimu hamjambo hamjambo tena kamge bas wageni wetu eh, tafadhali ni jambo moja tu kuambia wageni wetu kutoka bwana eh nyinyi mnashuhudia ambieni watu huko watu wanasufuria kwa kichwa si umeona chakula kingi si mliona mahindi utueni sufuria sasa kwa vitu chakula iko kingi haema na kuenge wasema wa mito hivi eh basi nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii Eh Wageni wetu tunasema asante sana Bwana Pie na Chief of Staff Bwana Pie na Chief of Staff Bwana Pie na Chief of Staff Please Tusaidie na ile 30% ile wanasema watu kutoka nje tusaidie kidogo si ndio mnajua ah hiyo hiyo ni hiyo ni 0.5% at least we want 30% si ndio eh si si karibu kutoka kitale hapo kidogo mimi pia mimi ni mshauri wa gavana wa Nandi kama mnajua sana mimi ni mshauri advisor kwa ni finance kwa hivyo hiyo ni 2%. Bado tunataka 30%. Si mbaya. <laughs> Asante sana. So mtukumbuke. Bas. Nitaongea lugha mbili. Eh msichana wetu. Ah. Ya man, kea. I to give you some advice. Leo msichana simlipatana. Mama yako alikuepo. Eh? Uliona eh, uliona babake pale. You never saw anybody. Ili, ilikuwa ni watu wangapi? Ilikuwa ni watu wangapi? Wawili. 
Kwa hivyo family haitaki watu watatu. No third parties in families. It is only you and her. Mwapi ya kusema ora fiki si juu bibi yangu o si juu. No. Na tena kishana wetu. Mwanaume ni raisi sana kumtunza. Mwanaume ni raisi kumtunza. Understand this young man properly. Know him properly. Hamuja mjua. Young man. Jua huyo mstiana vizuri. Hamuja mjua. If you know her properly, mutaishi vizuri. Please know her vizuri kapisa. Kama ni mchavi, ishi ka uchavi ya. Unasikia? Lakwani? Kama huyu ni mchavi, jua kuhishi na nini? Ijabo kuwa tutake uchavi, but people have it. Sikuna watu wana uchavi. Na sibibi ya nampeta we mutu. Na anafika uchavi yake. Hakuna manamuka ya metambua uchavi ya kwana. Mstiana, ukitaka kuhishi na ye. Ukitaka kuhishi na manamuke. Can you tell her sweet words always? How much does it cost for you to say, I love you? Ishilinga. Silinga take a lot of me, love you. Silinga take a lot of me. Akuna maripo. Sasa, excuse me, can you leave me a white in English for that? Please. How much does it cost you to say, I love you? Can you have that word every time that you come? Mwanamuke ataki vitu viwili. Mwanamuke ataki nja na umasikini. Sindio kina mama? Mwanamuke ataki nja na umasikini. So keep those things away. Kwe msichana, mwanamuke ataki vitu vitatu. Yako ni tatu. Kwanza, sio mama matatu. Kwanza, mwanamuke ataki uchafu. Hata kama ye ni uchafu. Pili, mwanome ataki What do you call nagging woman? Kwa kiswaili, nagging Musumufu Eh, nye 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 Aa Mwanome ataki ya kitaka kulala Kuna nyuki hapa ina mchezea kwa masikio Ajicha Mwamete mreno ka nye nyo Mwisho Mwamete mreno kilos kure nage Ako niko puti sewa ye Usimsibu mwengine ila ni yeye tu. Nataka ukukai na yeye makamwene mbili tatu, awe na kitambi. Sita kuwana hiyo, hiyo kukwana. Barikiwe. Aya. Edipo yumesao kitu mojo liko na tuambianda shule. Yumesao. Wacha ni kuambi yu kitu. Awachane na simi ya buwana. O, bas, bas, bas. Eee. Achana na simu ya huyo msichana. Mambo ya kusema the past, don't do that. At least past, to you the past, the former, former work. Correct. Everything starts from today, na kwenda wabi. Lele. Ata wewe, wajana na simu ya buwana. Tavisa. Unataka nini kwa hiyo simu? Vas. Nothing. Unajitabutia, alabu usiku, ukitaka kulala. Hi, 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 hi. Asante. Hey. Hey. Iko nini? President Edipo ya mesema Nataka kuita agui mwingine Noah Bima Agui, bas Awe ni watu sharp Watu wa miwani wana kuanga short and clear Suti peke yake ni ilufukumi miatisa Hey Lingina ni zaidi ya ya Mwengeni wetu waishi maleo Mbae ni msichana wetu Fidel Makijana wetu Aaaa Kea, Peter Kea Familia zote kupande kutoka upande ya Pwani na hapa kitale Na njini uote hamjambo Kei Watu wa kwanza mpo Watu wa Pwani mpo Kwa fupi tunaka kusema hivi Tumekuja pia kutoka upande ya Nandi Kea Hii shere ya Fidel na mtumba wake tunawatakia kila na heri ya pili watu wa kwani nilikuwa ni mawambia nilisawamea kule mwatate kati ya kosi na ijua vizuri mimi ni kama mmoja wenu nisikia pale ndani nikiongea kidavi na kidogo 
uh, tumewakadibisha kwa moyo mjukunjufu kwa fupi tena nataka kuwajulisha tunataka mkienda pale mpya lazima mjue hiyo area ilikuwa wapi ukiulizwa kule hapa ni kwanza constituency nasikia mkisema kitale ni right kwa sababu town yetu kubwa ni kitale Transoya County tuko karibu na mpaka so two uh, counties kutoka hapa ni West Pokot na Turkana umefika mpaka ukienda hapa ni Bungoma Busia umefika mpaka kule sasa hapa ni Kwanza constituency uh, Transoya County of oh, Ubudu alafu nataka kuongezea kusema hivi uh, tutakuja kule Mombasa kwa harusi tutakuja kuongea wakati huo pia lakini hapa sisi ndio tukua wenyeji kule sasa mtakuwa wenyeji mtakuja kusherekea hiyo uh, sherehe kule uh, vile ndugu yangu pia amesema ukienda hapa this is the brain basket of Kenya uh, ukiona mahindi kama hayo hayajavunwa uh, mahindi muona ni nyingi this is also a very cosmopolitan uh, county kabila zote za Kenya tuko hapa na tunaishi kwa amani. So mkiende msema mtapata watu wa Tanzania wanaishi kwa amani and this is a true Kenya. Ah uh, ya mwisho unajua mkiangalia huku sisi ni wakulima. Hii ni hey. Hey, hii ni nyasi ya, kuf, ya kulisha ngombe. Hii ndio maua yetu huko. Tukikuja huko tunataka tuone mnazi. Sababu hiyo ndio nyasi yenu huko. That is what we want. That is the Kenya we want. When you go to a new place, appreciate their culture. So mkiona nyasi hapa, hii ndio nyasi ya kulisha ngombe na sisi tunafugaji mursik ndio mnazi yetu. Ukikuja huko mkitupata madafu utakunywa. So mursik ni mala na hiyo ndio ceremony ya huko. Tumewapa mazawadi mingi. They are very symbolic. Hiyo vibuyu tumewapa ni ya kuweka maziwa. Hata ukikosa mursik ukienda dukani ukinunua mala unakata na kumwaga pale wageni wakikuja mna wakaribisha nayo so those things that we are doing are cultural at ukikuja huko pia tutakuja kabisa katedu toko fupi tu tunafurahia mtoka hapa msafiri salama ukikuja huko tutakuja kusherekea pamoja asante na Mwenyezi Mungu awabariki na msichana wetu mnasikia when you go to Rome do as the Romans do so ukienda kule pwani and I is in a man in how what to our what to move the straight interaction we have had with them they were crystal they were to a mungu come as easy hook so I'm gonna get it up or go up in this you call me at a ming is on you know I'm getting the body kishi ganjoni post I could have policy you could talk at an arriba and put a quality that one is generated we call to it we got calling it to meet the shimba hills I want me to get one in the good limo who look now now we're gonna work to it wakati wetu wetu walitoka Tanzania walikuja kupitia shimba hizi na mpaka wa sasa kuna wakalendi na mbao wako so you will not be lonely kwa kwale na mimi nasikia pia mko na Robin Robin ni capital city ya Kenya asante bas kumesao kuongezea kwamba kalendin are the beautiful ladies in this world wao ndio wanakuanga black beauty eh makofi kwangu bas nimeunda jina haya nataka kuita anti Eh Aunti Sali Aunti Sali kwa upesi kidogo Aunti Sali Basi wacha nichukue fursa hii ni wasalimu wa mjambo wa mjambo tena eh, nimepewa nafasi hii ili niweze kuwa salamia ama tuweze kufurahia sherehe sisi wote kwa pamoja eh, tunashukuru sana watu wa Bwani kwa sababu mmechukua nafasi yenu ili muweze kuja hapa tunashukuru sana kea pamoja na wasasi wake mama kea asante sana atalicha ya kuchoka tunajua safari ni mrefu lakini mama kea nasikia mzuri karibuni sana karibuni sana tunajiandaa pia ili tuweze kufika kwenu tuweze kufurahia Mombasa um, nafasi nyingine nitachukua ili niweze kushukuru baba Fidel eh, kwa sababu ya malezi bora asante sana baba Fidel umeweza kulea eh, 
mwanao Fidel kwa njia mzuri kwa njia ya Ukristo Fidel enda endelea kuwa Mkristo jinsi umekuwa endelea kuwa mtoto mzuri mtiifu jinsi umekuwa enda uwati watu wa kwale enda uwati mama kea please enda uangalie mama kea Fidel nafikiri eh, mama kea is waiting for you anakungoja anakusubiri mama anakusubiri ili uweze kumcomfort kwa njia zote zile zinawezekana huyo ni mama na wewe ndio msichana sasa kwa boma enda ukakae na mama kea Afikiri eh, kwa watu wetu wa nyumbani tunawashukuru pia. Eh, tunasema tu acha tuweze Mungu aweze kutu eh, kutupa eh, nafasi nzuri ya kusafiri kwani ili tuweze kusherekea hii sherehe ya Fidel. Wacha yangu yawe machache. Naomba kumuita Dr. Tui ambaye ni mjomba anko kwa lugha ya kimombo. Asifiwe. Yes, yangu itakuwa ni machache kwanza ni kukongratulate Peter and uh, Fidel kwa kutuhona na sherehe ya siku ya leo. Um, kama vile umesikia mchungaji amesema of course families inaweza kuwa challenging but naamini kwa upendo na kwa maombi all will be well. This is what we want to encourage tunatia moyo uh, especially mambo ya war from various communities and across the country. Kwa hivyo I like that boldness that is the Kenya we want we are one people na hata even beyond Kenya even international we are one people na um, it is possible it is unique and we are very much um, proud of you mimi sitaki kusema mengi kwa sababu labda kuna wale watazungumza nyuma yangu na kuna baadhi ya wageni wetu watasafiri safari ya mbali may god bless you we wish you well na tuna baraka za Mwenyezi Mungu god bless you so much kwa fursa hii naomba kumuita Elkana Kemboi tafadhali Elkana amjambo tena kwanza nataka niwashukuru Fidel pamoja na kijana wetu kwa hatua nzuri ambao umeweza kuchukua jambo la pili kwa sababu singependa kuchukua muda mrefu ah uh, ndo wengi walisema ndo ni ngumu ndo ni ngumu lakini tunapojiandaa kwa ajili yenu ama mnapojiandaa kwa ajili ya ndoa raia ndoa e, jifunze kutoka kwa, mo, kwa kila mmoja jifunze kutoka kwake ajifunze kutoka kwako na maisha itakuwa nyepesi itakuwa rahisi na itakuwa nzuri otherwise Mungu awaongoze saidi ni kwamba mshike neno la Mungu sitakuwa na mengi kwa sababu ya muda bwana MC asante asante sana Uh, kiongozi kwa maongezi mazuri. Kwa hivyo kwa fursa hii naomba kumuita uh, ni kama jamii na pia ni jirani anaita mama mama Sara. Tafadhali mama Sara kwa upesi. Ya kwanza na wasalimu katika jina la Bwana mjambo. Mjambo. Na kushukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo kwa siku ya furaha kwa ajili ya watoto wetu na wakubwa Asante sana basi mimi nitachukua nafasi kuwaleta wale ambao watazungumza on behalf of uh, the coast party na itakuwa kwanza na muita rafiki wa karibu Cyril Cyril ah uh, popote pale ulipo uh, mimi sina mengi uh, Fidel na Kea wote ni marafiki wangu na wanapochukua hatua hii uh, naomba Mungu aweze kuwaongoza na endelee tuna furaha hii ni wako nayo uh, katika shida katika raha hii furaha msi msiache na pia Mungu aweze kuwalinda katika haya yote Mungu aweze kuwabariki. Asante sana. We have we have not we have Harusi tunayo tuna tunayo. Bigeregere basi. Tunashukuru kwa kutukaribisha hapa.
hapa leo siku ya leo kea ni ndugu yangu mimi ndo first born kwa hiyo familia tunashukuru kwa msichana wenu Fidel tutampenda tutamtunza na tuna promise kuwa ata, atakuwa tu sawa kwa hivyo msiwe na wasiwasi wowote amekuja katika familia ambayo imejaa upendo kwa Fidel tunakukaribisha welcome home kwa moyo wetu moyo wetu wote pia tuna congratulate brother wetu wa nguvu hapa <laughs> eh hey, amefanya jambo la manga sana tunashukuru our only boy na ame to make proud eh tumesikia at least eh tumefika wapi Italy god bless you hey. asante sana mwaka Maria mama ya Kea anaye mwangalia kumpenza akiwa pale Nairobi alafu mbushoe mama wa Kea wile wa Samburu watakuja Ah hata mimi ningependa kutoa shukurani zangu kwa siku hii ya leo na wapongeza sana Kea na Fidel congratulations na mnapoanza safari hii tunazidi kuomba kwamba Mungu mweze kumweka mbele katika maisha yenu na mambo yote ambayo mnataka katika familia yenu Mungu atawapatia. Ah tunasema hivi leo tumekuja hapa na tumekuwa jamii moja. Tumekuwa marafiki na tumekuwa jamii. Tunashukuru sana kwa hiyo. Na Fidel wewe umefika usijali. Kea is a good man. Nimekaa na Kea, Kea ni kijana mzuri kabisa. Yaani anaenda out of his way kuweza kusaidia. Kwa hivyo watu wa village hii, hii village tunaita aje. Kapomboy, msichana amefika, msikue na wasiwasi. Hata siku ile atarudi hapa mtajua kama ni yeye. Atakuwa amefika kama mimi hivi. <laughs> Ah, ni ningependa kusema pia karibuni mnapokuja huko kwetu pwani tunawakaribisha sana vile mmetukaribisha huku tumefurahi na tunawakaribisha huko kwetu pia Mungu awabariki Mimi nikiwa shangazi ya Kea kwanza natoa shukrani zangu kwa watu wa Kitale tumefika tumekaribishwa na Biblia inasema unapokaribishwa tamka baraka kwa hivyo Mungu an Amani abaki na nyinyi na mzidi kuwa na moyo huo huo. Eh hao wengine wameenda. Tumebaki na moja, si ndio? Na tunaamini pia huyo Mungu atamjalia na ataenda. So the only girl kwa boma. Karibu. Utunze kea na utunze na mama. Na kwa watu wa Kitale na wakaribisha sana mkuje pwani. Najua kuna hata mimi mara ya kwanza kufika huku. Sijafika upande huu mwisho nimefika ni Molo. Lakini nashukuru Mungu kijana wangu amenifanya nimefika mahali hapo. Nanyi pia msichana wenu awafanye mfike pwani. Mnakaribishwa sana. Na uraha ya pwani ni kucheza taarabu, taarabu ni dera, raha ya dera ni kuikanyaga. Usikose dera hiyo siku. Mbarikiwe sana. Kifidea. Najua katika Fidea tumepata binti ambaye ni binti mzuri. Kwa muda ule nimemjua Hatuna tashwishi na tunajua kabisa Mungu aliongoza pita vizuri na akamleta na akajuana na Fidel na sisi tunajua hiyo ni product ya maombi Mungu ye hakosi kwa hivyo sisi tunashukuru kabisa kwa ajili ya Fidel Asante sana mzee mwenzangu baba ya Fidel pamoja na familia yote kwa sababu ya binti huyu mzuri ambaye umeweza kutupa Mungu aweze kubariki sana Kongo hii missing Nisemi pia vile vile msiwe na wasiwasi wengine wamesema lakini hata mimi pia kama baba ya Kea nataka kusisitiza Fidel pia katika Kea tumepata zaidi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Hilo jina la Kea si ati ni Kea tu. Kea cares. Amen. Kwa hivyo we know 100% there is no doubt Kea is going to take very good care of you. Ni mtu anajua kupenda sana, ni mtu anajua kutafuta. 
katika maisha yangu sijaona kijana anajua kutafuta kushinda kia mzee alikuwa ameongea hapa mbeleni na akasema kitu uh, wasichana ama bibi hapendi ni kukaa nja guaranteed kio anakea amuta kanja maana kutafuta anajua basi mwisho kabisa napenda pia kuweza kuwakaribisheni muje tuweze kujumuika pamoja wiki ijayo pale Mombasa asanteni sana na Mungu awabariki nyote mbani Peter na Fidel na wapenzi watasamaji wote bwana Yesu asifiwe asifiwe tena eh, kwa majina naitwa Webora Paul kabla sijasema kitu ina marafiki zangu hapa ambaye ni colleagues tunafanya kazi wote kwa ofisi ya Women and Transfer County itaanza na saidi atindrodus kidogo Bwana Yesu asifiwe mimi kwa majina naitwa Kisafi 254 Kenya nafanya kazi kwa ofisi ya Mere kama community sub county manager Bwana asifiwe kwa majina naitwa Susan Nyambura nafanya kazi kwa ofisi ya Mama County na nimefurahi sana kuwa hapa kushuhudia iko ito ya Fidel na mwenzake Kea. Uh, love is really a beautiful thing and we are so grateful and honored to be with you. Na pengine nikimalizia ningependa kusema iko soko. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ngetich Dennis, nikuwa kama county coordinator. Asanteni. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Gracious. Wengi wanamjua kama Shiro. Huko ni nyumbani. Fidel congratulations. Nafanya kwa ofisi ya Mama County. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watoto wangu katika ofisi ya Mama County. Asanteni sana na karibuni sana. Okay, thank you. Eh, mimi vile nimejitambulisha kwa majina yangu, nataka kusema kitu moja ama mbili. Eh, kwa Fidel na Kea, Kea please take care of Fidel. Fidel. Chunga wewe kijana. Nimesikia sifa zake ni nzuri, pewe ni mtoto wetu mzuri. Kwa watu wa Mombasa Ukirudi huko mwasalimie sana na tunakuja huko na tutafika huko na mama county hata tutembee peke yetu tena leo tulikuja tu kama ye lakini next time tunakuja na ye lakini mmetuchukulia mmoja tafadhali hapa leo mnatuachia wangapi hata mimi niko soko si, si bado si lakini nimeonaona eh hey, nimeonaona sio mbaya so What I want to say is that uh, yeye naona ni watu wa furaha sana ni watu mnajua kupenda watu Mungu awabariki hata si tunajua kupenda watu si hata bijui wanasema si ni vyenyeji lakini kidogo tunajaribu sawa sawa eh tuko improved kienyeji sio vyenyeji sasa tumefika hapo juu kidogo so eh kwa niaba ya makaunti nasema asante sana hii familia ambaye ni kwa ina Magdalene hapa Magdalene ni mmoja wetu ambaye ni sub ya kwanza coordinator eh, ambaye ni wa familia hii. Bwa, eh, ma, ma, Madam Fidel, wewe uko na connection na Mungu ashakufungulia network tayari. Shukuru Mungu. Nimeona hapa Kea watu ambao ni marafiki zake ni ma finance officers wa county. Unasikia ni usiki, ni watu wakubwa kubwa mapie. Hapa pia mama yako mwingine Magdalene ni coordinator kwa siasa. So siasa imekutana kwa siasa na toa viongozi. Sawa sawa. Mi naombea next mkitoa mkitupatia first born kama atakuwa msichana aitwe Lilian Chebet sio sawa sawa yes akikuwa <laughs> ama mutamix jina pia muweke yenye maana huko chini moja lakini Lilian Chebet ikuwe ndani sawa sawa sina mengi mwezi Mungu aweze kubariki sana na ndoa yenu Mungu aifunike na damu yake sawa sawa asanteni sana Mungu awabariki asante sana kesho wakeni ambao mmetoka Mombasa wananchi wa Kapomboi Wacha ni wasalimu katika jina Yesu wa mchambu. Mafurahi ya sherehe siku ya leo. Wa mama mafurahi. Basi nimekuja hapa kama nimefaa viatu ya mheshimiwa wetu Kefa Were. Mheshimiwa alinituma akaniambia nisichelewe. In fact leo nilikuwa hapa mapema nimekula na wageni. Mambo imekuwa mzuri. So jioni ndaripoti 
mweleze wananchi wamefurahi wameweza kupata uchumbe e, wa mheshimiwa Kefa Were. Swali so, nituma na salamu mnasemaje? Nikimrudishia nasema mmempea salamu asante sana. Kwa majina naitwa Sato, mimi ndio manager wa wodi ya Kabumbui. Sasifiwe. Rasla Tiso. Mimi naitwa Eliud Lagat. Natoka shamba la Koros, nafanya pia kwa ofisi ya mjumbe. Leo nimesema nije hapa niweze kushuhudia sherehe hii na pia kuangalia mheshimiwa mbali wa kiti ya governor kule Taita. Bani nimekuwa nikimuona kwa mitandao lakini leo nimemuona live. Langu sina mambo mengi, nimekuja tu kushuhudia mambo hii ambayo Mungu ameifanya. Nataka nishukuru Kea Nafikiri toko utaenda kufanya experiment hiyo kaya ukweli. Uchunge binti wetu. Maona mapewa binti mzuri mbaye hana alama mbaye yeye ana smile. So ninaamini ya kwamba ukifika pale utamchunga na wewe pia umchunge kaya. Na Said nataka niambie Fidel, ukifika huko uzishike kaya sana, shika mama. Mama mko ndio deep state hapo. Ukiweka huyo ukishika huyo umeshika kea Lakini atushike kea waje mother in law hautawezana naye. Azia mother in law kwanza. Unajua yeye akisema wewe sikabo mai utaka. Na akisema utaka utaka. So anzia mother in law kwanza na hawa mashemeji wasichana hawa. Na wana kuanga pepe pepe si rahisi. Lakini ukushika hawa pia umefaulu. Lakini ukienda kifiaka tunataka ukaa na kea peke yake hiyo kea iwezi fanyika. Lakini ukishika hiyo mirengo mbili umefaulu kimaisha. Na mimi nataka niseme kwamba kea nataka niambie kea mambo ni matatu kwa mwanaume. Ukwe na akili, shika Yesu rohoni na pesa mfukoni. Kama huna hiyo mwanaume hakuna hii mambo ya kusema tu kwa harusi ati nitaishi na wewe milele kuwa tajiri ama kuwa maskini sahihi hakuna bwana. Hakuna msichana sahihi taishi na wewe kama wewe maskini. Iko kweli? Iko kweli? Kwani nguo nani atarunua kama wewe ni maskini? Ndio mfenye pasta alisema hapa watu mwingine atarunua nguo. So shika hawa watu wawili. Nataka niambie ya Fidel. Fidel mambo ni mawili. Eh, upendo na kusema nisamehe. Hapo mtaishi. Sitakuwa na mambo mengi kwa ofisi ya mjumbe. Leo tumekuwa tunapeana admission kwa Tifet. Nataka nishukuru wale ambao mlituma watoto wenu. Leo tumeregister watoto 150 ambaye itakuwa chini ya mbunge mheshimiwa Ferdinand Wanyunya ambao watalipiwa viyote na watakuwa nasomea kitale National Polytechnic. Wakaja area hii tunajua kwamba tulifanya mkutano hapa kwa mheshimiwa Abraham na tutaleta hapa tutaweka hapa transforma ikifika mwezi wa 12. Kwa haya machache Mungu wa amani awabariki na watakia kila laheri kwa maisha na maisha ni kujipanga. Mimi siko soko, mimi nilimaliza soko niko na miaka 23 tangu nitoke soko. Mungu wa awabariki.
mimi ni baraka toka kwa Mungu acha tuwape wasia kusudi la Mungu kwa familia zetu ziwe na pendo umoja amani na uaminifu lakini Mungu shetani anaziburuga tusema ashinde kwa jina la Yesu shukrani kwa wale wote wa mahusika katika siku ya leo mtu ya kwanza ningependa kutoa shukrani kwa msichana yangu Fidel kwa kutuletea wageni tunashukuru sana pia wageni kutoka Mombasa tunasema asante kwa kufika kwenu sisi tumefurahi ya kutosha sisi tunajiandaa kwa ajili ya tarehe nane hiyo hatutakosa tutakuja pia ningependa kutoa shukrani kwa majirani kamati wote ambao walihusika kwa ajili ya safari kufanikisha siku ya leo pia wachungaji ambao wamekuwa hapa pia tunarudisha shukrani na wageni wote kutoka sehemu mbalimbali Mungu awabariki mnaporejea nyumbani lakini tukutane kule Mombasa jiani tarehe 8 Mungu awabariki asante Zawadi ya upendo kinafidel na hula jawadi mwenye kwa hodi ya shanza kujipanga kulitwa zawadi Zawadi Aya asante Tupalika upendo ule zawadi Aya mwenye kwa hodi ya zawadi kuja wapa katika Aya mwenye kwa hodi ya zawadi kuja wapa katika
Sangja bu serie 